അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഏകദേശം എട്ടരയായപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ വട്ടക്കായലിലൂടാണ് കായപ്പുറം വട്ടക്കായലിലൂടാണ് പോക്ക് ഇതിപ്പോൾ ട് പാടമാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ആയിരം ഏക്കർ പാടമാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ശ്രീമൂലം പാടമാണ് പാടശേഖരമാണ് അത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ഏക്കറാണ് ഈ രണ്ട് പാടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വട്ടക്കായലിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാടശേഖരത്തിൻ്റെയും സൈഡിൽ കൂടെ പൈലിൻ സ്ലാബ് ഉപയോഗിച്ച് ബണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ബണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ തെങ്ങ് തൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പം ഈ ബണ്ടിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ശരിക്കും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും വടക്കേക്കടിയിൽ പാടമാണ് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം കൃഷി താമസിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബണ്ട് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തോണ ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് ഏക്കർ അടുത്ത് ഈ പാടം ഉണ്ടോ മംഗലം പാടശേഖരമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തൊള്ളായിരം ഏക്കർ അടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്
പാടശേഖരമാണ് ഈ കൃഷി കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ പാടശേഖരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ പാടശേഖരം കൂടുന്നതാണ് കായികം അതിവിശാലമായ ഒരു കായലിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നല്ല താഴ്ചയുള്ള കായലാണ് അതിവിശാലമായ ഒരു കായലാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ സീബ്ലോക്ക് പാടശേഖരമാണ് നല്ല താഴ്ചയുള്ള കായലേരിയാണിത് ശരിക്കും പണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് കായലായിരുന്നു വെള്ളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജഭരണമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെ ആ സമയത്ത് ജോസഫ് മുരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇത് കായലിന് ചുറ്റും തിരിച്ച് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് ബണ്ട് പിടിച്ച് കൃഷി ഇറക്കാനായിട്ട് യോഗ്യമാക്കിയത് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കടന്ന് പണിത് കായലിൽ നിന്ന് കട്ട കോരി ഈ സൈഡ് ബണ്ട് പിടിച്ച് തെങ്ങുകുറ്റി അടിച്ച് സൈഡ് ബണ്ട് പിടിച്ച് കൃഷിക്ക് യോഗ്യമായ ആക്കി മാറ്റിയതാണ് ഇത് ശരിക്കും ശരിക്കും ജോസഫ് മുരിക്കൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് വലിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് വരുന്ന കാണാം അങ്ങനെ വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും ചേർത്തലയാണ് കായൽ രാജാവ് മുരിക്കൻ കുട്ടനാടൻ കായൽ പരപ്പും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതവും പുറം ലോകത്തിന് എന്നും വിസ്മയമാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും താഴെ രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ മുതൽ പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ മുകളിൽ വരെയാണ് കുട്ടനാടിന്റെ ഉയരം സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന 
ലോകത്തിലെ അപൂർവം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുട്ടനാട് ജലസമൃദ്ധിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടൊപ്പം പ്രകൃതിയുടെ കലിയാട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കാക്കിയ കഠിനാധ്വാനികളായ ഒരു ജനതയുടെ നാടാണ് കുട്ടനാട് കുട്ടനാടൻ കായൽ നിലങ്ങൾ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നോക്കത്ത ദൂരത്തോളം കായൽ പരപ്പിനെ കൃത്രിമമായി നികത്തിയെടുത്ത് കുട്ടനാടിനെ പച്ച വിരിപ്പിച്ച് നെൽപ്പാടങ്ങളാക്കിയ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയുണ്ട് മുരിക്കും മൂട്ടിൽ ഔതച്ചൻ എന്ന കായൽ രാജാവ് ജോസഫ് മുരിക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന രാജാ കേശവദാസൻ ആലപ്പുഴ തുറമുഖം നിർമ്മിച്ചതോടുകൂടിയാണ് കുട്ടനാടിന്റെ കാർഷിക ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കയറ്റുമതി പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റു കാർഷിക വിളകൾ എന്നിവ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തവഴി കുട്ടനാടൻ ജലാശയങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഒരേ ഒരു നെല്ലറ കന്യാകുമാരി ജില്ലയുടെ ഭാഗമായ നാഞ്ചിനാടായിരുന്നു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ധാന്യ ലഭ്യതി നിറവേറ്റുന്നതിന് കൂടുതൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തേണ്ടതുണ്ട് ജലസമൃദ്ധവും ഫലഭൂയിഷ്ടവുമായ കുട്ടനാടൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരികൾ കുട്ടനാടിനെ കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു നെല്ലറയാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ അന്നത്തെ മഹാരാജാവായിരുന്ന ആയില്ലൻ തിരുനാൾ രാമവർമ്മ നാട് നീങ്ങുകയും അനുജൻ വിശാഖൻ തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവാവുകയും ചെയ്തു പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചു വർഷം മാത്രം നീണ്ട ഭരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കൃഷിക്കും നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കും മുൻതൂക്കമുള്ളവയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ പട്ടിണി മരണങ്ങൾക്ക് തടയിടാനായി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ പല ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു കാലാവസ്ഥ ഭൂപ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മികച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തു കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധിയായി മരച്ചീനി കൃഷി തിരുവിതാംകൂർ വ്യാപകമാക്കിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് തന്റെ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം നടത്തുവാനായി വിശാലമായ കായൽ ഭാഗങ്ങൾ നികത്തി നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അനുമതി നൽകി കൂടാതെ കായൽ പ്രദേശങ്ങൾ നികത്തുന്നതിന് സർക്കാർ നാല് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ അനുവദിക്കുകയും ഇപ്രകാരം നികത്തി എടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ആദ്യ അഞ്ചു വർഷം ഭൂ നികുതി ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കാവാലം വില്ലേജിലെ ചാലയിൽ തറവാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കപ്പിത്താൻ നങ്കൂരം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പകുതി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ നങ്കൂരം ഇട്ടു ഇരവി കേശവ പണിക്കർ എന്ന നായർ കുടുംബം ചേന്നങ്കേരിയിൽ ചിറ കെട്ടി കായൽ നികത്തലിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട കായൽ നികത്തൽ മോട്ടർ തറയാണ് പറപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പമ്പും വെച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് പാടശേഖരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് കായലിലോട്ട് ഒഴുക്കാം ആറ്റുമുട്ടുകായൽ എന്ന് നാട്ടുകാർ പേര് നൽകി പമ്പാനദി വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ പതിക്കുന്ന ഭാഗമായതിനാലാണ് ഈ പേര് കിട്ടിയത് കായൽ കുത്തിയെടുത്ത് നിലമാക്കാൻ നെഞ്ചുറപ്പുള്ളവർക്കെല്ലാം ശ്രീ വിശാഖൻ തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് കായൽ പതിച്ചു നൽകി തന്മൂലം ആഴം കുറഞ്ഞ നിരവധി കായൽ പ്രദേശങ്ങൾ നികത്തി നെൽകൃഷി പാടശേഖരങ്ങളാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിലെ ഈ നിയമം കായ നികത്തലിന് ഉത്തേജകമായി മങ്കമ്പ് കുളങ്ങരമഠം സാമിയാർ ചാ ഈ പമ്പ് വെച്ച് വെള്ളം പറ്റിക്കുന്ന ഇതിന്റെ മോട്ടർ ഇതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ അതിന്റെ മോട്ടർ ഇതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കപ്പിത്താൻ ചായ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലയിൽ പണിക്കർമാർ കണ്ടംകുടി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കളപ്പുരയ്ക്കൽ കൊച്ചുതറ എട്ടുപറ പുല്ലാത്തശ്ശേരി തുടങ്ങിയ നിരവധി കർഷക കുടുംബങ്ങളാണ് കായൽ കൃഷിയിലെ തുടക്കക്കാർ വിശാഖം തിരുനാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് നാലിന് തന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നാട് നീങ്ങി തുടർന്ന് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ അധികാരത്തിലേറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ കായൽ നികത്തലിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പുനരാരംഭിച്ചു അങ്ങനെ കാവാലം വില്ലേജിലെ രാജ രാമപുരം മാണിക്യമംഗലം കായലുകൾ ചിത്രപ്പള്ളി നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിരം പാടശേഖരത്തിന്റെ പാടശേഖരത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് കൈനഗരി വില്ലേജിലെ ആറുപങ്ക് ചെറുകാലി കായലുകൾ പുളിങ്കുന്ന് വില്ലേജിലെ മതിക്കായൽ എന്നിവ ഈ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചവയാണ് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ കായൽ നികത്തൽ തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന 
കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൽ മണ്ണടിഞ്ഞ് തുറമുഖത്തിന്റെ ആഴം കുറയുമെന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് മദ്രാസ് റെസിഡൻസിക്ക് പ്രേരണയായത് വർഷങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നുപോയി തിരുവിതാംകൂറിൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മാറി പൂരാടം തിരുനാൾ സേതു ലക്ഷ്മിബായിയും അതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീ ചിത്തര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയും ഭരണത്തിലേറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അത് ശരിക്കും ആറ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിവെച്ച കായൽ നികത്തൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്തര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ പുനരാരംഭിച്ചു ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ടായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം അന്നത്തെ നാട്ടുരാജ്യമായ തിരുവിതാംകൂറിനെയും ബാധിച്ചു കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിശപ്പും അതിസാഹസികതയുമാണ് ഇതിന് കാരണമായത് അന്നുണ്ടായ കായൽ നികത്തലിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട പേരാണ് മുരിക്കും മൂട്ടിൽ ഔതച്ചൻ എന്ന ജോസഫ് മുരിക്കന്റേത് ശ്രീ ചിത്തര തിരുനാളിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ കായലുകൾ നികത്തി ഒരു ദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നെല്ലു വിളയിച്ച് അരിയും പണിയും ലഭ്യമാക്കി അവരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ജോസഫ് മുരിക്കൻ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു ആയിരം ഏക്കറിലേറെ കായൽ പ്രദേശങ്ങൾ പുതുതായി ഉയർത്തി മുരിക്കൻ കൃഷി നിലങ്ങളാക്കി മാറ്റി മുതൽ മുടക്കും മനുഷ്യാധ്വാനവും ഏറെ ആവശ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു കായൽ നികത്തൽ അതിങ്ങനെയാണ് ചിത്രകായലിന്റെ ഇങ്ങേ അറ്റമാണ് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പഴയ പതിനാലായിരം എന്ന് പറയും പാടശേഖരം അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഒമ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ പാടശേഖരമാണ് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും കുമരകം പോകാം കുമരകം ബണ്ട് നിർമ്മാണമാണ് ആദ്യഘട്ടം മുപ്പതടി നീളത്തിൽ തെങ്ങിൻ കുറ്റികൾ മുറിച്ച് നാലായി കീറി കൂർപ്പിച്ച ശേഷം കായലിന്റെ അടിത്തട്ടിയിലെ ചെളിയിൽ അടിച്ചു താഴ്ത്തിയാണ് ബണ്ടിന്റെ ഇരുവശവും ഭദ്രമാക്കുക ഈ നിർമ്മിക്കുന്ന ബണ്ടിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇരുപതടി വീതിയും മുകളിൽ അഞ്ചടി വീതിയുമാണ് തെങ്ങിൻ കുറ്റികളുടെ നിരയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് മുള ചതച്ചുണ്ടാക്കിയ ചെറ്റ നിരത്തി കെട്ടിയാണ് ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുക ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ ആദ്യം ഒരടി ഖനത്തിൽ കടപ്പുറം മണ്ണ് വിരിക്കും അതിനു മുകളിൽ മൂന്നടി ഖനത്തിൽ കായലിൽ നിന്നെടുള്ള ചെളിക്കട്ടയും അതിനു മുകളിൽ കുറ്റിച്ചെടികളും മരക്കൊമ്പുകളും കൊണ്ട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കറ്റകളും നിരത്തും അതിനു മുകളിൽ വീണ്ടും ചെളിക്കട്ടയും മണലുമിട്ട് ചിറയാക്കും പതിനായിരക്കണക്കിന് തെങ്ങും മുളകളും ഈ കായലുകളിൽ എത്തിച്ചാണ് മുരിക്കൻ പണി തുടങ്ങിയത് മുരിക്കന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു കോൽ നീളമുള്ള ചിറ കെട്ടാൻ പതിനാറ് തെങ്ങിൻ കുറ്റി എട്ട് മുളയുടെ ചെറ്റ അഞ്ഞൂറ് കറ്റ പതിനാറ് ടൺ ചെളിക്കട്ടയും മണലും എൺപത് തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനം എന്നിവയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ബോയിലറുകളിൽ മരക്കരിയിട്ട് കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചിറയ്ക്കുള്ളിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വറ്റിക്കുക വെള്ളം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിറയ്ക്കകത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞ ചെളി ഇറക്കി കായൽ നികത്തി പൊക്കം കൂട്ടിയെടുക്കും എട്ടുപത്ത് ആൾ താഴ്ചയുള്ള കായലിൽ തെങ്ങിൻ കുറ്റിയും മുളയും ചെളിയും മാത്രം കൊണ്ട് ചിറ കെട്ടി കൃഷിനിലം പടുത്തുയർത്തിയ ഈ കർഷക പ്രമാണിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും അവിരാമമായ പരിശ്രമത്തിന്റെയും മുൻപിൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഒടുവിൽ മുരിക്കനു കീഴടങ്ങി വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിറകെട്ടി മുരിക്കൻ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പാടശേഖരങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലായിരുന്നു ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് ശരിക്കും പഴയ പതിനാലായിരം പാടമാണ് നെൽ വിതയ്ക്കാനും ഈ കായലുകളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുമായി മുരിക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്തര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയെയും ഇളയരാജാവ് ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെയും അമ്മ മഹാറാണി ശ്രീ സേതു പാർവതി ഭായിയെയും കൊണ്ടുവന്നു ഓരോ കായലുകളിലും ഓരോരുത്തരായി നെല്ല് വിതച്ചു അതിനാൽ ആ കായലുകൾ പിന്നീട് ഉദ്ഘാടകരുടെ പേരായ ചിത്തിര മാർത്താണ്ഡം റാണി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു ചിത്തിര കായൽ തൊള്ളായിരം ഏക്കറും മാർത്താണ്ഡം അറുനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഏക്കറും റാണിക്കായൽ അറുനൂറ് ഏക്കറും വിസ്താരമേറിയതാണ് മുരിക്കൻ എന്ന കർഷക പ്രമാണി മൂന്ന് കായലുകളിൽ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ കൃഷി ഇറക്കി ലാഭമുണ്ടാക്കി മുരിക്കന്റെ ജോലിക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു അവരിൽ പലരും അവിടെ താമസിച്ചു കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു കായലിൽ കൃഷിക്കായി എത്തിയ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്കും മുരിക്കനും പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ചിത്തരക്കായൽ തീരത്ത് 
മുരിക്കൻ പള്ളി പണിതും ചിത്തിര പള്ളിയോട് ചേർന്ന് തന്നെ രണ്ടേക്കറോളം വരുന്ന കുളമുണ്ടാക്കി കായലിൽ പണിക്കെത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ കുടിവെള്ളത്തിനും ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു ഈ കുളം ചുറ്റും കൽക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച കുളത്തിനുള്ളിൽ ചരൽമണൽ ഇറക്കിയാണ് കുളം നിർമ്മിച്ചത് കായൽ മുഴുവൻ ഉപ്പുവെള്ളം നിറയുമ്പോഴും ചിത്തിര കായലിലെ കുളത്തിൽ അല്പം പോലും ഉപ്പ് രസമില്ലായിരുന്നു എല്ലു നുറുങ്ങി പണിയുന്ന കഠിനാധ്വാനി ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്ക് ചോര തിളയ്ക്കുന്ന കരുത്ത് ഒരു ഒറ്റയാൻ പ്രസ്ഥാനം ഇതൊക്കെയാണ് മുരിക്കൻ കടൽ പോലെ പരന്ന് ചക്രവാളം തൊട്ടുകിടക്കുന്ന വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ ഓളങ്ങളിൽ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും വളർന്ന ജോസഫ് മുരിക്കനെ മഹാരാജാവ് കാർഷിക രാജാവാക്കിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കായൽ രാജാവ് എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ നീണ്ട മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുരിക്കൻ ഇവിടെ നെൽകൃഷി ആദായകരമായി നടത്തി നെല്ല് വിതയ്ക്കുന്നതിനും കൊയ്യുന്നതിനും സംഭരിക്കുന്നതിനും ധാരാളം തൊഴിലാളികളും വള്ളങ്ങളും സംഭരണശാലകളും അടങ്ങുന്ന വിപുലമായ സംവിധാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹതാങ്കൂർ കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു തുടർന്ന് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും പഴയ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാർ ജില്ലയും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള സംസ്ഥാനവും രൂപം കൊണ്ടു കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് സീറ്റുകളിലെ അറുപത് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വതന്ത്രരായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച അഞ്ചു പേർ കൂടി നിയമസഭയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു അധികാരത്തിലേറി ഐക്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമതത്തിന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് വന്ന മന്ത്രിസഭാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനായിരുന്ന എ കെ ജി മിച്ചഭൂമി വിഷയം ഉന്നയിച്ച് തന്റെ സമരം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇ എം എസ് മാറി പട്ടം താണുവിള വന്നു പട്ടം മാറി ആർ ശങ്കർ വന്നു വീണ്ടും ഇ എം എസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി എത്തി അപ്പോഴേക്ക് മിച്ചഭൂമി സമരങ്ങൾ അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തിയിരുന്നു മുരിക്കന്റെ ആശ്രിതരായിരുന്ന കൃഷിക്കാർ മുരിക്കനെതിരെ മാറി നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹവും തൊഴിലാളികളിലൊരു വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും തുടർന്ന് നടന്ന സംഘർഷങ്ങളും മുരിക്കനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായി ചിത്തിര കായലിൽ കൃഷിപ്പണി ചെയ്ത തന്റെ തൊഴിലാളികൾ തനിക്കെതിരായി സംഘടിക്കുന്നത് മുരിക്കനും നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അവർ മുരിക്കനെതിരെ ഇങ്ങനെ പാടി ചിത്തിര കായലിൽ ചിറകറ്റു വീഴുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാർത്താണ്ടം കായലിൽ കൈത വരമ്പത്ത് നാട്ടിയ കൊടി മാറ്റുകിൽ ഒരു നാളും പുന്നപ്ര വയലാർ സമരകാലത്തെ പോരാട്ട വീര്യം അപ്പുറം കോട്ടയാണ് ശരിക്കും കോട്ടയത്തോട്ട് പോകാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിന് അപ്പുറം ശരിക്കും കോട്ടയമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മിച്ചഭൂമി സമരകാലത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കുറഞ്ഞ കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുരിക്കനെതിരെ കൂടുതൽ സമരമാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചു ഈ സമരങ്ങൾ നിത്യ സമരങ്ങളായി മാറാനും കൃഷി നിർത്തിവെക്കാനും അധിക ദിവസങ്ങൾ എടുത്തില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യരക്ഷാ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് മുരിക്കന്റെ കായൽ നിലങ്ങൾ തുടർന്നു വന്ന അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു മുരിക്കനും കുടുംബവും സ്വകാര്യ സ്വത്തായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൂന്ന് കായലുകളും സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടി പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാർക്കും പാർട്ടിക്കാർക്കും വീതം വെച്ചു നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കായലുകൾ ഏറ്റെടുത്ത സർക്കാർ ആദ്യ വർഷം കൃഷി ലാഭമാക്കിയെങ്കിലും അടുത്ത രണ്ടു വർഷവും നഷ്ടമായി തുടർന്ന് കൂട്ടുകൃഷി സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ കൃഷി ഇറക്കി അതും ദയനീയ പരാജയമായി മാറി 
തുടർച്ചയായി നഷ്ടത്തിലാകുന്ന ഈ നെൽകൃഷി തുടർന്ന് നടത്താൻ സർക്കാർ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല കായലിനെ തന്റെ വരുതിയിൽ നിർത്തി ലാഭമാക്കിയിരുന്ന മുരിക്കന്റെ വിജയകാഥ ആയിരുന്നില്ല സർക്കാരിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഏറ്റെടുത്ത നാലാം വർഷം തന്നെ സർക്കാർ ചിത്തിരക്കായലിൽ മുട്ടുമടക്കി അതിനടുത്ത വർഷം സർക്കാർ രാജപുരം പാടമാണ് രാജപുരം ഭൂരഹിത കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് അര ഏക്കർ പാടം വീതം നൽകി കൂട്ടുകൃഷി നടത്തി പിന്നീട് പാട്ടക്കൃഷി പരീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും മാർത്താണ്ടം കായൽ ഒഴികെയുള്ള നിലങ്ങളിൽ കൃഷി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഇല്ലാതാക്കാൻ നെൽകൃഷി തുടങ്ങിയ ഈ കായലുകളിൽ ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും ലക്ഷ്യങ്ങളും മറന്ന് കക്ക കൃഷി തുടങ്ങി അടുത്തട്ടിലെ കക്കാവാരൽ ചിത്തിര റാണിക്കായലുകളിലെ ബണ്ടുകൾ തകർത്തു അധികം വൈകാതെ തന്നെ കായലുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറി മുരിക്കൻ തന്റെ അവസാന കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മകന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ജനറൽ വാർഡിൽ വെച്ച് തന്റെ എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോസഫ് മുരിക്കൻ അന്തരിച്ചു കുട്ടനാടിനെ ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ കായൽ രാജാവായ മുരിക്കന്റെ പങ്ക് പ്രശംസനീയമാണ് എട്ടുപത്ത് ആൾ താഴ്ചയുള്ള കായലിൽ തെങ്ങിൻകുറ്റിയും മുളയും ചെളിയും തൻ്റെ ചങ്കൂറ്റവും കൊണ്ട് ചിറകെട്ടി കൃഷി നിലം പടുത്തുയർത്തി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെ ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ദാർശനികനായ ഈ കർഷക പ്രമാണിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും അവിരാമമായ പരിശ്രമവുമാണ്